Gökçeada'dan herkese merhaba. Önümüzdeki 3 gün boyunca Gökçeada'yı gezi olacağım. Güzel bir kahvaltıyla başlıyorum güne. Bugün köyleri gezeceğim. Çayımı soğutmadan bu güzel kahvaltıyı vitreyim. Kahvaltıdan sonra köylerde görüşelim. Selamlar tekrardan. Kaleköy'e geldim. Kaldım otel. Yeni Bademli'de. Ee, Yeni Bademli'de tepeye kurulmuş eski bir Rum köyü. Şu an otellerin, popüler otellerin daha doğrusu büyük bir kısmı orada. Denize doğru indiğinizde Kaleköy'e geliyorsunuz. Hemen arkamda da Kaleköy Limanı var. Yan yana restoranlar var. Hatta bir kısmı canlı müzik yapıyor. Yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Rakı balık ağırlıklı. Yine burada çok küçük bir kilise var. Kapısı kapalıydı. İçerisine girip oradan da çekim yapmayı planlamıştım ama sadece dışarısını görüntüleyebildik. Şimdilik sakin. E, bu saatlerde genelde insanlar ya Yıldız Koya ya da Kefalos tarafına denize gidiyorlar. Buraları akşamları biraz daha hareketli oluyor. Kaleköy'den yukarı Kaleköy'e geldim. Aslında aşağı Kaleköy'den yukarı Kaleköy'e geldim diyebiliriz. Aşağısı deniz seviyesinde. Burada deniz ayaklarınızın altında. Burada Poseidon isminde bir mekan var. Burası bir restoran. Konumu muazzam. Kartal yuvası gibi bir pey konumlanmış. Aşağıdaki liman, sonsuz bir deniz. Ve karşımda batma yazdığı bir güneş var. Yukarı Kaleköy'ün en üst noktasına geldim. Az önce bir restoranda oturmuştum. Restoranı oldukça yakın burası. Hemen birkaç dakika içerisinde bu en üst noktaya gelebiliyorsunuz. Ee, burası eski bir kalenin kalıntıları gördüğüm kadarıyla. Kaleköy ismi de sanırım e, bu kaleden geliyor. Hemen arkamda Yıldız Koy var. Oldukça popüler. Bu civarın en çok tercih edilen koyu. Aşağısı oldukça yoğun. Güneşlenen ve denize girenlerle dolu. Özellikle akşam üzeri gelirseniz e, burada fotoğraf çekmek için e, çok güzel bir ortam var. Küçük de bir ricam var. E, etrafta boş şişeler var. Tabii ki bir şeyleri için buranın keyfini çıkartın. Ama çöplerinizi de yanınıza lütfen götürün. Evet abi, kontrol yani yılların tecrübesi. Evet Gökçe'de de ilk gün böyle güzel bir atmosferde bitiyor. Burası Yakomuz. Yakomuz mu? Evet. Yakomuz restoran. Ee, muazzam bir manzara var. Güneşi batırmak için oldukça popüler bir yer. Mezeleri nefis et var burada. Balık yiyebiliyorsunuz. Her türlü içecek mevcut. Gökçe'de de bir akşam yemeği için burayı muhakkak denemelisiniz. Biz şu ana kadar çok keyif aldık. Biraz sonra yemeklerimiz gelecek. Yemeklerle bu keyif katlanır diye tahmin ediyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın köylere gideceğiz. Eski Rum köylerine gideceğiz. Yerel tatları denemeye çalışacağız mümkün olduğu kadar. Yarın bu eski Rum köylerinde görüşelim. Evet ilk Köy tercihimizi Bademli'den yana yaptık. Burası adanın terası gibi manzara muazzam. Eskiden adanın en zengin köyüymüş burası. İşte balıkçılık, süngercilik gibi işlerle uğraşıyorlarmış. Bademli ismi de köyün etrafındaki badem ağaçlarından geliyor. Yazın nüfus 150-160 haneye ulaşıyormuş köyde. Kışları ise 10 kişiye kadar ancak varmış. Son yıllarda da İstanbul'dan özellikle entelektüel kesimden adaya gelip Bademli'de eski evleri restore edip yaşamaya başlayanlar olmuş. Sokaklar çok hoş. Biz de şu an köyün meydanındaki güneş saatiyle meşhur eski kahvehaneye geldik. Filos Cafe olmuş artık burasının ismi. Güneş saati tabii kullanılamıyor şu an. Ama gelip bu güneş saatinde burada şu an mevcut halini görebiliyorsunuz. Kafenin de meşhur kurabiyesi burada. Görülüyor mu şu an? Evet. Tamam. Şekil olarak çok güzel, çok cezbedici. Umarım tadı da o şekildedir. Bunları yiyelim, kahvemizi içelim. Buradan da diğer köylere gideceğiz. to 
Geliyor. Gelmiyor. Ben ismi orijinal olan Panakota. Panakota ısmarladım kendime. Burada frappe, dibek kahvesi ve sakızlı kurabiye meşhur. Zeytin yükeye gelirseniz bunları deneyin. Bizim geldiğimiz yerin ismi de Nostos Cafe. Yani kafeler genelde merkezde. Hemen karşıda bir kafe daha var. Biraz daha yukarı çıktığınızda da kafeler var. Burası yani adanın en sosyal köylerinden bir tanesi. Etrafındaki zeytin ağaçlarından ötürü ismi Zeytinli Köy olmuş. Dibe kahvesi ile meşhur. Çok kalabalık bir köy değil. Ama birçok kafesi olduğu için Gökçe Adaya gelenlerin tercih ettiği oldukça popüler bir yer. Ki şu an her yer cıvıl cıvıl. Taticiler gelip bir şeyler yiyiyorlar burada, resim çekiyorlar bol bol. Butik oteller de var bu köyde, konaklamak isterseniz. Şimdi o küçük arkadaşımız kahveyi dövüyor, dibek kahvesi yapıyor. Ben burada kesin onun yanına gideceğim, ona da biraz sohbet edeceğim. İsminiz neydi abi? Atamar. Şu an ne yapıyorsunuz? Kafenin ismi neydi? Nostos. Nostos. Nostos kafe. Buralısınız, zeytin evet. köylüsünüz. Nostos. Eve dönüş dedi. Eve dönüş dedi. Dedenizin kahvesiydi burası. Evet. Geri geldiniz, tekrardan açtınız. Bu neydi iş yerinizin? Sizin Sula, sizin? Eleni. Eleni. İşletmenin ismi ne? Burasının ismi ne? Sıcak kahve. Sıcak kahve. Zeytinli köyde sıcak kahve. Eskiden bakkalmış burası. Ha, fotoğraf var orada. Ha, orada, orada. Ama bakar mısın? Yani takım elbiseli beyefendi kasa, market. Kasa. Ha, kasa. Evet. Ha, kasası da duruyor evet. burada. Atikeciğim aşağıda kasası, şurada. Marketin kasası. Tamam teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür memnun olduk tanıştığımıza. Sizlere iyi işler, iyi sezonlar. Sağ olun, sağ olun. Oo çok teşekkürler. Şimdiki durağımız Dereköy. Bu köy adanın sosyal ve ekonomik açıdan zamanında en büyük köyüymüş. 1950 hane yaşıyormuş bir köyde. Çok enteresan. 22 kahve, 2 sinema, çok sayıda berber ve 3 tane de zeytinyağı imalathanesi varmış. Şu an ise 140-150 hane yaşıyor. Bunların yarısı Rum, yarısı da Güneydoğu'dan adaya yerleşen Türkler. Şu arkamdaki evle ilgili çok güzel bir anımız var. Yine geçen sene bu köyü gezmeye geldiğimizde tabii e, bu şekilde bir video çekelim, anlatalım, konuşalım diye bir planımız olmadığı için tamamen spontane. Burada yaşlı ve am amca ve teyze ile karşılaştık bu evin sahipleri. E, teyze bu köylüymüş. E, kendisi bize uzun uzun e, çocukluğundan itibaren bu köyle ilgili anılarını anlattı. Adanın da en büyük çamaşırhanesi yine bu köyde. Tabi eskiden kullanılıyormuş o çamaşırhane. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Terk edilmiş insan bir buruklaşıyor tabii ki sokaklarda gezerken. E, tabi tarihini de okuyunca daha da etkileniyorsunuz. Biz biraz daha gezelim. Dereköy'den şimdilik anlatacaklarım bunlar. Bundan sonra nereye geçiyoruz? Tepeköy. Bundan sonra da Tepeköy'e geçeceğiz. Tepeköy'de tekrardan görüşelim. Gökçeada'daki son köy gezimizi Tepeköy'e yaptık. Adı üzerinde kım olarak Gökçeada'daki en yüksekte kurulmuş Rum köyü burası. 60'lı yıllara kadar e, köy nüfusu 1200'lere kadar ulaşmış ama şu an 50-60 civarında yaşayan var bu köyde. Çok güzel bir tavarne keşfettik burada. Mekanın ismi Meraklis. İki değişik yemek yedik, bir oğlak eti yedik, bir de ahtapot. Beğendili ahtapot yedik. Pamuk. Pamuk gibi. Hakikaten ikisi de çok iyiydi. Bizi şaşırtan fiyatıydı. 100 lira bir hesap ödedik. Gökçeada'ya geldiğinizde bir akşam yemek için, yemekten sonra da eğlence için Tepeköy'e muhakkak gelmelisiniz. Gündüzden de buraya gelirseniz 
Köyün içerisinde bir kilise var. Oraya gezebilirsiniz. Köyün sokaklarında dolaşabilirsiniz. Her yer tertemiz, çiçek gibi. Köy içerisinde konaklanacak yer de var. Hani değişik bir konaklama deneyimi olsun isterseniz. Yine Tepeköy'de de konaklayabilirsiniz. Tepeköy'de Fontane Doğum Günü Partisi'ne davet edildik. Tebrik ettik küçük kardeşimizi. 10 yaşına basmış. Nice güzel mutlu seneleri olur diye dileklerimizi iletelim buradan da. Burası ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bugünü sanırım biz burada bitireceğiz. Yarın Gökçeada'da nerede denize girilir? Ee, onunla ilgili bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Yarın deniz kıyısında tekrardan görüşelim. Gelelim deniz kısmına. Kepaloz tartışmasız adadaki en popüler denize girecek bölge. Ee, rüzgar sörfü de çok yapılıyor orada. Onun dışında Laz Koyu yine popüler olanlardan bir tanesi. Başka denize girilebilecek Yıldız Koyu ve Mavi Koyu söyleyebilirim. Buralarda keyifte denize girebiliyorsunuz. Onun dışında adada aktivite olarak tekne turu ben görmedim ama bir dalış merkezinin tabelasını gördüm. Dalış merkezi de burada Türkiye'nin ilk su altı milli parkı var. Oraya tur düzenliyorlarmış. Her gün yapıyorlar bunu. İşte bir 15 kişi sağlandığında her gün gerçekleştiriyorlar bu turu. Oraya gidip işte bir dalış yapıyorsunuz. Suyun altında milli parkı da görme şansını elde ediyorsunuz. Evet, Gökçeada gezimiz biraz sonra bitecek. Bu videoların devam etmesi için ben butonuna basmayı tabii ki unutmayın. Gökçeada ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmından lütfen bunları bize yöneltin. Bu sorularınızı dilimiz döndüğünce zevkli, keyifle yanıtlamak isteriz. Son olarak da abone olmayı tabii ki unutmayın. Ee, Gökçeada'dan söyleyeceklerim bunlar. Biz önümüzdeki hafta bakalım nerede olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor>